予習ねはい予習ってさ、はい、あんまり意味ない<笑><笑>そうですねちょっと武田塾的には予習はいらないですね、うん、武田塾春ですね。春ですね。ねまたあのまた今年も受験の一年がやってきますよ。そうなんですよ。もう、ね、今もうなんかね花粉症みたいな感じでこう<笑>なんていうかこう、はい、ね頭の中がこうぐちゃぐちゃになっちゃってる人もいっぱいいると思うんで、はい、うスッキリさせちゃおうというこの番組は。スッキリさせましょう。はい。はい。この番組は何ですか？えー、受験相談 SOS ですね。はい。先生はい、今回の質問はですね、うん、予習復習って大雑把ですが具体的に何をしたらいいんですかというなるほどいやこれ困りますねこれはみんな悩む質問です、うん、予習ね、はい、予習ってさ、はい、あんまり意味ない<笑><笑>そうですねちょっと武田塾的には予習はいらないですねうん、はい、予習やんならもう正解までいっちゃってほしいよなとは思うですよね、はい、だって最後にね,ね習得まで行っちゃえばいいじゃんっていう気がするそうそうそうそうなんで中途半端なところ止めるのかっていう、うん、ねも答えがないって意味わかんないですよね、うんそうまあ、結局予習ってその自分がわからないことに関してとりあえず調べてそれでそれ授業で補うわけじゃないですか、うん、っていうことは別に予習なくても初めから授業で分かっちゃえばあとは自分で復習して身につければいいわけじゃないですかだって予習って本当なんか学校の先生のためにあるというかその授業のためにあるって感じですよね,ね、はい、だから、うん、その復習はめっちゃ大事ですね復習というのはですね最終的に自力で解けるようになるまでやることです全問正解になるんだよね、うん、A 単語とかは分かりやすいですね、はいうん、A 単語だったら例えば A 単語100個やるって言ったら復習は何をすればいいんですかってその100個は全部100点取れるんだよっていう条件になってるかどうかを考えればいいという話ですね、うん、はい、はいまあ、でもシンプルなのはね、はい、結局今日解けるようになった問題は何問あるのかと結局何をやろうが何を言おうが解ける問題が増えなきゃ成績が上がらないわけじゃないですか,だから極端な話ですよその日予備校の授業に習った問題が寝るときに全問正解になっているだけの話なわけじゃないですか、はい、にそれは予習だろうが、はい、復習だろうがいいわけですよ自力で最初から解けるなら予習としてやりゃいいだろうし解けないなら聞いた上でもしくは解説読んだ上で最終的に自分で解けるようになったらいいわけじゃないですか、うん、結果的に何問解けるようになったかが大事ですね、うん、はい、はい、まあねって言っても難しいんだよね<笑>僕は全然できなかったんで復習すごいよくわかります気持ちは、はいまあ、でも武田塾的にはやっぱ復習が、はい、というか結果が重要ですからねそうですね、はいうん、復習がすべてですね復習がもう,、うん、もう10割って感じですよねそうですね、はい、で復習で迷ってる君はやっぱ参考書でやった方がいいなんでかっていうと参考書の方が復習までどうやったらいいかなってところまでその考えられてその構成が練られてたりするから、うんあのね、かなり格好になって使いやすかったりとかしてるから、はい、やっぱ基本学校の授業とか教科書とか、ね、問題集とかテキストっていうのは基本復習メインで使われてないのでやりにくいのは仕方ないですなのでねそんな君も参考書学習に変えましょう、はい、そしたら解決です、うんはい、一冊を完璧にですねはい、はいねはい、今回は以上です、はいえー、武田塾ではこれまで紹介した参考書を含めですね、うん、まあいろいろね全部さあの勉強法も含めいろいろ載せてるサイトがあるじゃないですか、はい、いやもう何でも載ってますよあれはあれね逆転語学ドットコムっていうサイトなんですけどそれがですね、はい、こちらですねこちらの方で、えー、リンクで行くことができますのであとちょっとあのー、動画でね見たいのはい人たちであればこちら、はいうん、武田塾チャンネルの登録をしてもらえればというところですねいや中上さんまだあるんですよ実は下に今度コメントなんですよおお、はい、ああコメントねそうそうそうそう、はい、受験相談にそうですの方でもね、はい、コメントの方もいろいろ返しておりますので、はい、よかったらね、はい、こちらでも、えー、質問していただければと思います、はい